اعزائي طلبه الصف السادس الاعدادي السلام عليكم ورحمه الله اليوم هي محاضرتنا الثالثه لماده اللغه الانجليزيه للصف السادس اليوم راح نشرح بيها الليسن 3 اللي هو المقاله he was floating when he felt something push him اذا تنتبهون على العنوان he was floating when he felt something push him بالوسط عندنا كلمه وين وهي لينكينج وورد اداه ربط تربط لنا بين الماضي المستمر اللي هي was floating وتربط لنا بين felt اللي هو الماضي البسيط وهذا ممكن يفيدنا بالموضوع القواعدي السابق قبل ما نشرح المقاله ونتطرق الى شنو فكرتها وعن شنو تتكلم عندنا بعض الكلمات بالنسبة للطالب راح تكون ربما جديدة عليه أو تفيده أول كلمة هي calm morning كلمة calm morning معناتها صباح هادئ أيضا عندنا كلمة tourist عزيز الطالب أكو فرق بين كلمة tourist و terrorist كلمة tourist هي سائح أما كلمة terrorist تجي معناتها إرهابي عندنا أيضا كلمة floating peacefully كان يطفو أو يعوم بسلام، يطفو أو يعوم بسلام. ريبورترز، ريبورترز تجي معناتها يعني مراسلين أو صحفيين. شارك، كلمة شارك هي سمك القرش. من الطرائف بعض الطلاب يقروها شرك، قلت لهم شنو كفار؟ شارك هي سمك القرش. سويم أواي، كلمة سويم أواي يعني يسبح بعيدا. سويم أواي يسبح بعيدا. عندنا كلمة بيت هيز أرم. كلمة بيت هيز أرم يعني هنا دا يقصد على سمك القرش. عض ذراعه losing a lot of blood يعني فقد الكثير من الدم كلمة screamed صرخة كلمة screamed صرخة أيضا عندنا كلمة praying when we say praying to God أي معناتها يدعو أو يصلي لله عندنا كلمة dolphins كلمة dolphins يعني دلافين وعندنا كلمة airbed airbed تجي معناتها plastic mattress the similar meaning مرادفها يعني فرشة هوائية أو الدوشة الهوائي وعندنا كلمة boat اللي هو قارب كلمات أخرى about to die على وشك الموت وعندنا كلمة first aid first aid معناتها إسعاف أولي عندنا كلمة seaside مرادفها beach coast shore معناتها ساحل emergency services كلمة emergency services معناتها خدمات الطوارئ وعندنا كلمة ambulance سيارة اسعاف coast guard معناتها خفر الساحل attacked attacked it means يعني هوجمة attacked هوجمة protected حمو protected حمو rescued انقذه تم انقاذه medical attention رعاية طبية dry land يعني الارض اليابسة او يعني البر وعندنا frightened كلمة frightened يعني خائف و watch out احترس و at least على الأقل فهذه الكلمات هي بشكل عام أعزاء الطلبة هي ممكن تكون جديدة عليك أو غريبة زين اليوم راح نقراها وننطلق للصبور الذكية حتى نشوف هذه المقاطع إذا انتقلنا أعزاء الطلبة هنا إلى المقالة وراح نقراها إن شاء الله بالإنجليزي ونترجمها بالعربي حتى الطالب يستوعبها It was calm morning in the beautiful seaside town Sharm el Sheikh, Egypt. صباح هادئ في مدينة شرم الشيخ السياحية الجميلة في مصر. Twenty years old, Zayd Tariq, tourist from Iraq. Zayd Tariq وهو سائح من العراق عمره عشرين عام. تمام؟ Was floating peacefully 150 meters from when. Sorry, from shore when he felt something push him. كان يعوم أو يطفو بسلام 150 متر من الساحل من الساحل. هنا طبعا مفروض أكو فراغ. When he felt something push him, شعر بشيء ما يدفعه. I didn't know what it was. أنا ما أعرف شنو هذا الشيء اللي دا يدفعني. He told reporters. كلمة reporters يعني صحفيين. هو أخبر الصحفيين أو المراسلين. I thought perhaps my airbed had hit a piece of wood. هو اعتقد انه ربما الفراش الهوائي had hit a piece of wood. من كان يسبح او كان عائما على هذه الفرشه البلاستيكيه اعتقد انه قطعه من الخشب يعني ارتدمت بهذا الفراش الهوائي. Then it pushed even harder سقط يعني and fall into the water and دفع بشكل أقوى وسقط في الماء. Then that's when I saw it was a shark. 
شاهد انه شو موجود سمك القرش he was trying to swim away حاول ان يسبح بعيدا when when the shark bit his arm سمك القرش عض ذراعه Tarek who was losing a lot of blood اللي هو فقد الكثير من الدم thought he was about to die اعتقد انه شبيه راح يموت screamed as loud as he could صرخ بصوت عالي جدا بكل ما يستطيع من قوة I was praying to God كان يدعو لله to save me لإنقاذه يعني لإنقاذي He said when some dolphins swim up and frighten the shark away ستة دلافين ستة د... some dolphins swim up سبحوا أخافوا سمك القرش مما جعلوه يذهب بعيدا There was at least six of them. Meizu هنا at least على الأقل. كلمة at last أخيرا لكن هنا at least على الأقل. There were at least six of them. ستة من عدهم على الأقل. And they made a circle. سووا دائرة أو حلقة. Around me. حولي. The shark couldn't get near me. سمك القرش لم يستطيع الاقتراب من عندي. Coast guard. جميل الآلوي. Heard Tarek's screams. خفر الساحل جميل الآلوي heard Tarek screams سمع صراخ طارق and rescued him by boat أنقذه بال... عن طريق القارب while he was giving Tarek fair state on the boat بينما كان يعطي طارق الإسعاف الأولي على القارب his partner أح... يعني شريكه أحمد المصري called اتصل the emergency services اتصل خدمة الطوارئ أو خدمات الطوارئ. An ambulance was waiting for Tariq on the shore. كانت هناك سيارة إسعاف تنتظر طارق على الساحل. قلنا كلمة shore هي مرادفها seaside, beach, coast. Okay. And he was immediately taken to the hospital at Sharm el Sheikh. فيعني حالا تم أخذه إلى المستشفى في Sharm el Sheikh. It was the most frightening day of my life. إنه أكثر يوم مخيف في حياتي. Tariq told reporters from his hospital's bed. أخبر الصحفيين من خلال الفراش أو السرير بالمستشفى that shark wanted to have me for breakfast. إنه سمك القرش أراد أن يتناولني كوجبة أفطار. But dolphins saved me. Thank God. لكن الدلافين أنقذتني. شكرا لله. إذا هاي صار عندنا فكرة عن القطعة وترجمناها. شوفوا هذا التمرين أعزائي الطلبة هو كلش مهم. رجاء ننتبه له ممكن يجينا على شكل اختيارات مثل ما جاينا وممكن ينطينا على انه نكمل على شكل فراغات. Read the article on page 8 of the student book يعني اقرا هذه المقاله في كتاب الطالب صفحه 8 then circle the correct answer نختار الجواب الصحيح. For example Tariq زي Tariq was what do you think بعد السومر هل هو سباح سيء؟ on a holiday في رحله في عطله في اجازه Walking in Egypt يعمل في مصر الجواب الصحيح طبعا هو B كان زي الطارق في عطلة When he يقصد هي زي الطارق When he was attacked عندما هوجم by the shark من قبل سمك القرش he ايش كان يسوي was in a boat هل هو كان في القارب hit it with a piece of wood يعني انضرب قطعة من الخشب was lying on a plastic mattress إذا الجواب كان مستلقيا على فرشة بلاستيكية تمام؟ 3 Tariq عضة was bitten by the shark عضة من قبل سمك القرش lost his arm فقد ذراعه wasn't hurt at all لم يتأذى على الإطلاق طبعا الجواب الصحيح عضة من قبل سمك القرش 4 6 dolphins bit the shark 6 دلافين عضة سمك القرش made a lot of noise سووا الكثير من الضوضاء protected Tariq حموا طارق طبعا الجواب الصحيح هم حموا طارق تمام اذا حموا طارق ستة دلافين حموا طارق نمبر 5 Tariq was rescued انقذه هل هو انقذ بحرا جوا او من قبل طفلين هاي جتي في احد الادوار الرابعه ايضا جتي في احد الادوار طبعا الجواب انه رس... يعني انقذ rescued by sea بحرا بعض الطلاب ايش عبالهم by two children يقول استاذ مو جميل العلوي واحمد المصري ما من الممكن انه يكون 
يعني هو السي طفلين هم خفر السواحل فما من الممكن فالجواب انقذ بحرا نمبر 6 when he got back to dry land عندما ارجع الى الارض اليابسه اي البر he was taken اخذ ليش straight back to his hotel رجعه مباشره للمستشفى back to iraq رجعه للعراق to get to medical attention ليحصل على رعايه طبيه رجاء النقطة الثانية تحديدا والنقطة الرابعة والنقطة السادسة نمبر 2 4 6 ممكن يجيب لنا اياها انه احنا نكمل الفراغ فهذن النقاط اللي اشرناهن لازم احنا حافظين اختياراتهم هذا التمرين كلش مهم راح نروح الى هذا التمرين الاخر اللي هو منطينا اياه بالكتاب هذا التمرين هو يريد من عندنا ينطينا السؤال الجواب واحنا ننطي السؤال يعني مثلا He was swimming when he saw it. كان يسبح عندما شاهده. شنو السؤال? What was the target doing when he felt something push him? هاي الفقرة ما يجيبها بالوزارة. هاي الأسئلة أنا نفسها منطيها بالأسئلة مع القطع اللي راح نقرأها هسه. فعندنا إن شاء الله المهمة هاي أسئلة القطع. Question and answer. راح نقرأ كل سؤال ونجاوب عليه. Who was the target? How old was? يعني من هو زي الطارق وش قد عمره؟ He was an Iraqi tourist and he was 20 years old. هو سائح عمره 20 سنة. Number two. Where was the Tariq staying? يعني هذا ممكن سؤال. Or spending the holiday. كلمة staying يعني أين أقيم؟ يعني وين يقيم؟ أو أين قضى العطلة؟ إما أو يعني ما يجيب لنا هاي وهاي. يعني هذا سؤال يعني سؤال واحد. ممكن أقول وين was the Tariq staying؟ ممكن نقول وين was the Tariq spending the holiday؟ إذا أين قضى العطلة؟ الجواب he was on a holiday in شرم الشيخ Egypt. كان في إجازة أو في عطلة شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ بمصر. 3 How far was he floating from the shore؟ كم المسافة كان يعوم من الساحل؟ He was floating peacefully 150 meters from the shore. كان يعني عائما 150 متر عن الساحل. Number four. What was he doing when he felt something push him? ماذا كان يفعل عندما شعر بشيء ما يدفعه? Or we have another question here. We have two questions the same answer. What was he doing when he attacked by the shark? ماذا كان يفعل عندما هوجم من قبل سمك القرش? إذا سؤال أي واحد يجي جواب واحد. He was floating peacefully on plastic mattress. كان يعوم بسلام على فرشة بلاستيكية وكلمة بلاستيك ماتريس ممكن نعوضها بكلمة اير بيت اير بيت اللي هو فراش هوائي مرادفها الهاي تمام نمبر 5 What did he feel while he was floating and what did he think ماذا كان يشعر <تصفيق> يشعر عندما كان يعوم وماذا اعتقده He felt something pushed him and he thought يعني شعر بشيء ما يدفعه and he thought that perhaps his air bed hit a piece of wood اعتقد انه ربما الفراشه الهوائي انضرب بقطعه من الخشب number 6 when did he realize it was a shark متى ميز انه هو سمك القرش when he pushed even Uh, when, be, when, when it pushed even him even harder and fell into the water عندما اندفع بشكل اقوى وسقط بالماء What happened to Zayd Tariq? Or another question سؤالي ماذا حصل لزيد طارق؟ سؤال اخر what did, he, what did the shark do to Tariq? ماذا فعل سمك القرش؟ الجواب للسؤالين The shark bit his arm عض ذراعه سمك القرش عض ذراعه نكمل الأسئلة. What was Tariq trying when the shark bit his arm? ماذا كان زيد أو زيد طارق؟ مرات هاف بالأسئلة مرات نقول زيد مرات نقول طارق مرات نقول زيد طارق نفس الشيء. What was زيد trying when the shark bit his arm? ماذا كان يحاول أن يفعل عندما سمك القرش عض ذراعه؟ Or another question. What was Tariq? What was Tariq trying to do? And what happened then? هنا كان ما يعني ماذا كان زيد طارق يحاول ان يفعل وماذا حصل بعد ذلك؟ الجواب he was trying to swim away حاول ان يسبح بعيدا when the shark bit his arm عندما سمك القرش عض ذراعه. Number 9 why was Tariq screaming or why was Tariq praying to God؟ لماذا يصلي؟ يصلي يقصد به هنا يدعو، لماذا يدعو لله وهنا ليش بدا يصرخ؟ هنا شوفوا طلاب كلمه to save 
خلي تكون بين قوسين إذا سألنا بهذا السؤال Why was Tarek screaming because he thought he was about to die أما إذا جانا هذا السؤال Why was Tarek praying to God فالجواب يكون من البداية To save him because he thought about to die هاي هي الفقرة يعني الفرق عم to save إذا بهذا السؤال إذا بهذا السؤال من حب to save تمام نمبر 10 إذا هنا إنه اعتقد إنه هو راح يموت نمبر 10 Why did he think he was about to die ليش اعتقد إنه هو راح يموت هاي يعني السؤال فريته بالعكس Because he was losing a lot of blood لأنه خسر أو فقد الكثير من الدم ننتبه للنقطة 11 نمبر 11 هنا عدة أسئلة جواب واحد What saved Tariq? Maybe instead of save, protected. ما الشيء الذي أنقذ الطائر? Or how did the dolphin save or protect the tiger? يعني نميج الاثنينات إن إما هاي أو هاي إما هاي أو هاي. How did the dolphin save or protect the tiger? شو الأنقذه? Why couldn't the shark get near Tariq? لماذا لم يستطيع الاقتراب من طارق من هو سبك القرش? Or what frightened the shark away? ما الشيء الذي أخاف سمك القرش وجعله يهرب بعيدا؟ ذني الأربع أسئلة هو جواب واحد. Six dolphins made a circle around Tarik and frightened the shark. ستة دلافين سووا دائرة حول طارق وأخاف سمك القرش. Twelve. Who rescued Tarik or who heard Tarik scream? يعني من أنقذ طارق؟ Who يعني شخص عاقل. ميزو من أقول what يعني ستة دلافين يعني شيء. غير عاقل، أما هو يعني عاقل يعني جميل العلوي، صفر الساحل. تمام، إذا who rescued Tariq or who heard Tariq scream the coast guard جميل العلوي، خفر الساحل جميل العلوي. نفس السؤال فريته، who is جميل العلوي؟ من هو جميل العلوي؟ he is the coast guard. يعني هنا من انطيت أسئلة حاولت إنه أجيب جميع أنواع الاحتماليات، خاف واحد أو بالوزارة يريد يفروا لك السؤال. 14 What was Tariq given on the boat? شنطه طارق على القارب. He was given the first aid by Jamil Al Alawi. What was Tariq given on the boat? He was given the first aid by Jamil Al Alawi. يعني شنطه شنطه هنا على القارب أنطى الإسعاف الأولي من قبل Jamil Al Alawi. Or what did Jamil Al Alawi do to Tariq? هنا نفس السؤال فريته. جميل العلوي سوى الطارق he gave Zaid first aid on the boat انطال اسعاف الاولي على القارب 15 what was waiting Tariq on the shore ماذا كان ينتظر طارق او زي طارق على الساحل an ambulance سيارة اسعاف 16 what did Ahmed المصري جميل's partner do Ahmed المصري اللي هو جميل يعني شريك شريك جميل العلوي ايش سوى؟ He called the emergency services اتصل بخدمات الطوارئ. سؤال اخر لكن بالعكس Who called the emergency services؟ من اتصل بخدمات الطوارئ؟ His partner احمد المصري called them. 17 Where was Tariq taken؟ إلى أين أخذ طارق؟ He was taken to the hospital to Sharm el-Sheikh to get medical attention. أخذه إلى المستشفى في Sharm el-Sheikh حتى يحصل على رعاية طبية. وآخر سؤال: What did Tariq tell the reporters about the day? هنا طارق أو زي طارق إيش أخبر الصحفيين حول هذا اليوم? He told them أخبرهم It was the most frightening day of my life. إنه أكثر يوم مخيف في حياتي. And the shark wanted to have me for the breakfast. الدلافين أرادوا أن يتناولوا على كوجبة إفطار but dolphins saved me لكنه الدلافين أنقذتني تمام إذا ننتبه لهذا هذا أنا أيضا مسوي لكم إياها على شكل فراغات شو أريد أوصل فكرة للطالب بعض الطلاب من تنطيه فقط سؤال يقفل على الوضعية أنه إذا جبنا الهياء على شكل فراغ يدوخ فش حاولت حاولت أن أشوفكم إياها أيضا على شكل فراغات حتى الطالب يتعلم أنه ممكن فراغ وممكن سؤال وجواب. Number one, complete the following. When Tariq was attacked by the shark, عندما هوجب من قبل سمك القرش, he space فراغ. فالجواب was lying on a plastic mattress. كان يعوم أو مضطجع. نقدر نقول he was floating. كان يعوم على فرشة بلاستيكية. The shark made Tariq lose 
سمك القرش جعل طارق يفقد a lot of his blood الكثير من دمه زيد طارق was هو شنو كان tourist from Iraq سائح من العراق جميل was given طارق جميل ايش انطى طارق first aid اسعاف اول اليوم راح نروح الى اول المواضيع القواعدية وهي the difference between adjective ending with ed and adjective ending with ing اذا بذاك الموضوع انتهت عندنا قطعة سمك القرش اليوم راح نتطرق الى موضوع قواعدي اخر اليوم راح نتطرق الى موضوع قواعدي اخر اللي هو صفات تنتهي ب ing وصفات تنتهي ب ed بعض الطلاب يعني عبال انه كل ed هو ماضي وكل ing هو ماضي مستمر هنا اليوم راح نشوف صفات تنتهي ب ed وصفات تنتهي ب ing هذا الموضوع راح اشرحه بطريقتين الطريقه الاولى depend on meaning بدنا نعتمد بيه على المعنى الطريقه الثانيه راح ننتقل بيها للصبورة الاعتياديه ونبين قواعدية فاكرر هذا الموضوع راح اشرحه شرحين نفس الفكره الشرح الاول راح يكون اذا الطالب يقول استاذ انا المعنى مالتي قوي فراح نعتمد من خلاله على المعنى والفقره الثانيه واحد يقول استاذ انا المعنى مالتي مو قوي فراح نعطيك بعض الفعاليات او بعض الفقرات تعتمد من خلالها في حل هذا الموضوع So today we have adjective ending ing or ed بعض الصفات اللي تنتهي ب ing والصفات اللي تنتهي ب ed For example interested interesting bored boring surprised surprising puzzle puzzling etc صفات تنتهي ب ing وصفات تنتهي ب ed بداية لا تنسون depend on meaning راح اشرح المعنى adjective ending with ed describe person who has the feeling إذا كان معنى الجملة يصف شعور الشخص إذا كان معنى الجملة يصف شعور الشخص فنختار صفة الـ ED إذا كان معنى الجملة يصف شعور الشخص نختار ED صار يعني شلون شعور الشخص؟ يعني مثلا شعوري شعورها شعورهم شعورنا شعور استاذ يعني شنو مثلا؟ هو يشعر بالملل bored هو سعيد مثلا يعني متحمس فرحان حزين كل شعور الشخص متفاجئ فاذا كان معنى الجمله يشير الى شعور الشخص فنختار اي دي وعلى الاغلب اذا لقينا كلمه فيو يشعر او الماضي مالتها فيلت فراسا نقدر نختار الاي دي ليش؟ لانه كلمه فيو وفيلت هو نختار يعني وصف شعور في ايدي آه على فكرة انه بعض الحيوانات ممكن ان تشعر يعني الكلب ممكن يخاف الكلب ممكن ان يخاف تمام فاذا شعور الشخص وبعض الحيوانات زين اذا شعور شخص ايدي اما الاي ان جي describe the thing or person تصف الشيء او الشخص That makes up that feeling. الشخص الذي كون هذا الشعور. يعني وصف شعور إيدي. الشخص أو الشيء المكون لهذا الشيء أو المسبب نختار I N G. وهذا الحكي راح نشوفه من خلال هذا الصور. شوف هنا عندنا عزاء الطلبة. She is frightened and snake is frightening. هنا من the loss of the loss of شعورها. She is frightened. أي إنه شعورها إنه هي خائفة. اما الشيء المسبب سنيك از فرايتنينج الحيه هي الشيء المسبب للخوف فوصف شعور اي دي الشيء المسبب اي ان جي شي از فرايتند سنيك از فرايتنينج مثال اخر توم از بورينج تيتشر هنا توم هو الشيء المسبب للملل مو هو توم ممل Tom is boring teacher فاختارينا ing They are bored يقصد بيهم الطلاب They are bored انهم الطلاب يشعرون بالملل فوصف شعورهم ed الشخص المسبب ing مثال اخر Bath is relaxing الحمام هو الشيء المسبب للاسترخاء I am so relaxed اني كلش مسترخي اذا شعوري اكرر وصف شعور نختار اي دي يعني شعور الشخص او بعض الحيوانات 
وصف الشيء او الشخص المسبب اي ان جي خلينا نشوف بعض الامثله هاي بعدنا بدنا نحكي على المعنى I read a very interesting or interesting article in the newspaper today. أنا قرأت مقالة ممتعة. مو هي المقالة اللي تشعر؟ فوصف يعني شيء المسبب مو وصف شعور. تمام؟ ندى has been running three hours. The Turkish the last hour and now she is exhausted. إنها منهمكة تعبانة وصف شعورها. Are you getting Excited about your holiday? أنت متحمس ده يحكي عليو شعوره. She was bored. هي تشعر بالملل. Because the film was too long. لأن الفيلم كلش طويل. شعورها بالملل. He was surprised. شعوره إنه هو تفاجئ. When he saw his result. عندما شاف النتائج ماته. عندي تعليق على هاي الجملة تحديدا. بعض الطلاب من يشوف وين ايش عباله؟ عباله الموضوع مال اي ان جي والاي دي، العفو الموضوع مال الماضي بسيط والماضي المستمر، شوفوا الطلاب واحد قال استاذ هنا وين؟ اجى وراها ماضي بسيط فيجي هنا المفروض اي ان جي وهذا الشيء غلط. حتى الطلاب وهاي جابوها الفكره ترى بالوزاري وطلاب قسم داخوا بيها. يا طلاب يا اعزاء حتى اميز بين هاي الفقره شلون اعرف هنا من ينطينا وين؟ انه ده يقصد موضوع الاول اللي هو از وايل اند وين لو موضوع صفات الاي ان جي والاي دي اذا ننتبه لو المفروض هنا وين يقصد به الموضوع الاول المفروض الوز ينطيها بين الاقواس فاذا انطانا الفعل المساعد ووز او وير ويا الاي ان جي بين الاقواس نعتمد على الفقره وين اذا ما انطانا فقط اي دي واي ان جي فموضوع صفات الاي ان جي والاي دي فهنا من نرجع ونشوف He was surprised. هو تفاجئ عندما شاف نتائج. مدى أحكي كوين تربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر وهاي نقطة كلش مهمة كفكرة. This book is boring. ده يوصف إنه الكتاب هو شيء ممل المسبب. His behavior تصرفه has been very puzzling. يعني كان مثير للحيرة. تصرفه مو شعوره. التصرف مالته in recent weeks في يعني الأسابيع الأخيرة. إذا ننتبه إلى هاي الجملة. Dogs often feel قلت لكم بعض الحيوانات شو يشعر بالخوف شعوره خلال الألعاب النارية during fireworks فبعض الحيوانات وقلت لكم على الأغلب إن the وجود feel felt فإذا هنا نختار ال اي دي وليس ال اي ان جي. راح ننتقل للصبورة الاعتيادية طلاب وراح نشوف هذا الموضوع بعيدا عن المعنى، هسه اعتمدنا به على المعنى راح نكتب على السبوره وراها نروح نحل التمارين مال الكتاب ونشوف اسئله وزاريه. اذا اعزائي الطلبه رجعنا وياكم الى نفس الموضوع قبل قليل شفت لكم اياه على السبوره الذكيه ذا ديفرنت بين ادجكتيف اندنج وذ اي دي اند ادجكتيف اندنج وذ اي ان جي، الفرق بين الصفات تنتهي باي دي والصفات التي تنتهي باي ان جي هنا راح نشوفها اعتمادا على القواعد، هناك شفناها على المعنى، خلينا نتذكر بس الفرق بالمعنى ادجكتيف اندنج وذ اي دي مثل انترستد Interesting, bored, boring, surprised, surprising, etc. Describe the person who has the feeling. تصف الشخص الذي لديه الشعور. And here describe the person or thing that caused the feeling. تصف الشخص أو الشيء المسبب للشعور. وقلنا نعتمد به من خلال المعنى. وصف شعور إيدي. وصف شخص أو شيء المسبب للشعور I N G. اليوم راح نعش نشوف. يعني هنا راح نشوف اعتمادا قواعديا شو نسوي؟ اذا جاء ما بعد الاقواس، الاقواس اقصد بها الاختيارات، اقصد اختيارات صفات الاي دي وصفات الاي ان جي، اذا جاء ما بعد الاختيارات ناون اسم هذا الاسم سواء عاقل او غير عاقل، عاقل او غير عاقل، مفرد او جمع، فش نختار؟ نختار صفة الاي ان جي، اجين اف وي هاف Between two brackets, adjective ending and ing, followed by noun, sane or non-sane, singular or plural, we choose adjective ending with ing. تمام. إذا جاء ما بعد القوس. هاي راح نشوف جملة. I could listen to him for hours. He is one of the most interested or interesting people I've ever met. هنا عندنا people اسم. 
فإذا جاء ما بهذا قوس هذا قوس إذا جاء ما بعد الأقواس مباشرة اسم سواء عاقل أو غير عاقل مفرد أو جمع مثل إيش ننتبه هنا عندنا day way article ممكن book ممكن street أي اسم غير عاقل أو هنا ما هذا غير عاقل هنا people children person child عاقل جمع أو عاقل مفرد سواء عاقل أو غير عاقل مباشرة ما بعد الأقواس فنختار صفة الـ ING هذا قواعديا بس شفنا ما بعد الأقواس اسم عاقل أو غير عاقل مفرد أو جمع نختار الـ ING نجيها على المعنى I could listen to him for hours أستطيع أن أستبع للساعات He is one of the most interesting people هو أحد الناس الممتعين هو الشيء المسبب للمتعة I've ever met اللي قابلته مثال آخر The plane began to move in rather alarmed or alarming way إذا نشوف هنا way هو اسم غير عاقل هنا اسم كان عاقل هنا اسم غير عاقل فما طول اسم مباشرة فنختار ing بعيدا عن المعنى اسم ما بعد الاقواس اسم سواء عاقل او غير عاقل مفرد او جمع نختار ال ing نشوف معنى الجملة الطائرة بدأت تتحرك في طريق مثير للقلق طريق مثير للقلق اسم نختار ing ملاحظة أخرى إذا لم يأتي بعد الأقواس لم يأتي اسم وإنما جاء حرف جر preposition أداة ربط linking word or كلمة because بعو هنا حروف جر مثل in on about when ففي هذه الحالة نختار نعتمد على الاسم قبل الاختيارات نعتمد على الاسم قبل الاختيارات فإذا كان عاقل نختار ed وإذا كان غير عاقل نختار ing خلينا نشوف هذا الحكي My sister is so we have excited or exciting because she is going on a holiday tomorrow هل إنه because اسم لا فإذا ما إجا مباشرة اسم نرجع على ما قبل الاختيارات My sister يعتبر عاقل أو غير عاقل يعتبر عاقل فبما إنه عاقل فنختار ed إن أختي بعشوف المعنى أختي جدا متحمسة لأنها راح تذهب في عطلة غدا تمام فاختارينا الإيدي لأنه عاقل فعند عدم عند عدم وجود اسم إذا لم يأتي يعني عدم وجود اسم ممكن بيكوز ممكن حروف جار ممكن وين فنرجع بالبداية فإذا كان عاقل إيدي غير عاقل آي إن جي خلينا نشوف مثال آخر This instructions يعني هاي التعليمات غير عاقل التعليمات are extremely confused or confusing بعو هنا انتهت بنقطة فإذا انتهت بنقطة ما علينا بهذا الحكي نرجع بالبداية يعني ماكو اسم نرجع التعليمات عاقل أو غير عاقل تعتبر غير عاقل فش نختار نختار ال ING التعليمات كانت مربكة جدا تقدر تساعدني شوفوا هذا الحكي طلاب أقدر يعني أرتب فقرة جدا بسيطة أو مخطط جدا بسيط وهو هنا نعتبر أنه هنا هاي الحالة الأولى يعني هذا الشرح كله راح أميزه أو أرتبه هذا المخطط صفة الـ ED وصفة الـ ING عند وجود اسم عاقل أو غير عاقل شنختار؟ نختار الـ ING اثنين هنا صفة الـ ED صفة الـ ING عدم وجود اسم فإذا كان هنا عاقل نختار ED غير عاقل نختار ING تمام؟ هذا المخطط عند وجود اسم فدائما ايش نختار؟ الـ ING عند عدم وجود اسم نرجع بالبداية فإذا كان الاسم عاقل نختار ED الاسم غير عاقل نختار 
اي ان جي اذا هذا هو الزبده مال هذا الموضوع راح نروح نشوف تمارين الكتاب على الصبورة الذكيه ونشوف هذا التطبيق لهاي القاعده اذا اعزائي الطلبه نشوف هنا هذا هو براكتس هو هذا تمرين اثرائي من عندي موجود بالملزمه بالملزمه صفحه 17 راح نجرب بعض الجمل وبعدين نروح على تمارين الكتاب اذا نمبر 1 اي واز فيري بورد اور بورينج اول شيء نشوف هذا اسم لا فعند عدم وجود اسم نشوف بالبدايه هل انت يحكي على فشي عاقل او غير عاقل بما انه عاقل فاي دي هي واز سبرايز اور سبرايزنج تو سي هنا شي از تولد هيم شي واز جوينج تو استراليا سو اف يو فوكس هير وي دونت هاف نون ما عندنا اسم فاختارينا اي دي لانه عاقل تمام uh, نشوف هنا قبل شوي حلينا المثال مثال اخر مثلا ار يو انتريستد اور انتريستنج بما انه هنا مو اسم فبما انه عاقل فيحكي على اي دي هاي جملة أخرى We were all confused or confusing بما أنه هنا مو اسم فهنا we were عاقل فاختارينا confused خلينا نشوف أمثلة أخرى طلاب هاي إذا تقدرون تجربوها موجودة بالمنزمة صفحة 17 والحل مالتها أخاف واحد يريد يشيك موجود بنهاية اليونت أمثلة أخرى Susan for example number 9 Susan was annoyed or annoying. هنا ما عندنا اسم. فبما إنه هنا عاقل annoyed. تمام. بل نشوف النقطة الثامنة بها فت فيك صغيرة. مثلاً, I think that rainy days and winter are the praised or the praised. بعض الطلاب قال استاذ هنا ما كو اسم. بما إنه بادي ب I think فنختار E D وهذا الحكي مو صحيح. هنا ما ده يحكي على I think. إذا أقول أنا أعتقد إنه الأيام الشتائية الممطرة. يعني غير عاقل فكئيبة the price the pricing يعني ده يتكلم على الأيام الشتائية المنطرة غير عاقل في ING شوفوا قلت لكم طلاب هذا المثال مهم وهذا يجي في أحد الأدوار بعض الطلاب من شاف هنا وين راح أقرأ الجملة he was frightened or frightening when uh, when he saw the spider spider العنكبوت تمام قال استاذ هنا وين فاجا وراها ماضي بسيط قبلها اي ان جي وهذا الحكي مو صحيح هنا ما ده يتكلم عن الاي ان جي والاي دي الاز والوا والان والوين ده يتكلم عن صفات الاي ان جي والاي دي شلون اميز اذا انطانا هيج فقره فالمفروض اذا جتنا الوز بين الاقواس نعتمد على الوين اذا خارج الاقواس فهو صفات الاي دي والاي ان جي فبما انه هذا مو اسم هنا عاقل فالجواب هو خائف هذا هو مثلا هنا عندنا this is one of the most boring or bored or boring book بما انه هذا اسم فنختار ing زين my sister is so exciting or exciting because she is going on her story هنا هذا مو اسم ف my sister عاقل ف excited تمام نقطة 17 I'm sorry I can't come tonight I'm completely هنا ديحكي انا exhausted منهمك تماما نشوف هاي الفيكة مثلا تاها is because his job is هنا منطينا صفات ال i n g وال e d هل انه طاها عاقل لو ما غير عاقل نشوف ما بعد الفراغ مو اسم طاها عاقل فاختارينا e d فبورد his job وراها ماكو اسم فبما انه غير عاقل فهنا i n g هذا يعني بشكل سريع على بعض الجمل خلنا نروح الى تمرين الكتاب اللي هو منطينا اياه تمرين الكتاب اللي هو منطيناه هو هذا طلاب Underline the correct words We have five items Five sentences Number one هذا موجود بكتاب الطالب صفحة ثمانية بالactivity book Number one She is not very interested or interesting in fashion She prefers books and music هي غير مهتمة بالموضة تفضل الكتاب والموسيقى نشوف هنا إن هل هو اسم؟ واحد يقول استاذ مو فاشن اسم انا قلت لك اذا جاء ما بعد الاختيارات مباشره فهنا بما انه حرف جار فنرجع بالبدايه بما انه شي فانترستد اذا نجيها على المعنى هي غير مهتمه اذا شعورها بالموضه هي غير مهتمه فهنا اختارينا ايدي قواعدين انه ماكو اسم بالبدايه عاقل فاختارينا ايدي على المعنى انه هي غير مهتمه في شعورها النقطة الثانية I saw a very exciting film بما أنه هذا الفيلم يعتبر اسم فبدون الاعتماد على المعنى اختارينا ING إذا جينا على المعنى I saw a very exciting film 
شفت فيلم مثير بالتلفزيون لاست نايت البارحه اذا فيلم هو الشيء المسبب وليس الفيلم هو اللي دا يشوف فيلم شفت اني يعني هنا مو شعوري فيلم يعني هنا كلمه اكسايتنج مثير هو للفيلم This book is very boring or bored. هنا ما طول انتهت بنقطة فهذا الحكي معلينا بي. This book غير عاقل فاختارينا boring. هذا الكتاب ممل. مو هو الكتاب يشعر بالملل. هو ممل. I fall asleep whenever I try to read it. أشعر بالنعاس دائما. أريد أنام من أريد أقرأ. Number four. We were we were very frightened or frightening when our car broke down in the desert. سيارتنا تحطمت. نحن نشعر هنا طبعا اختارين الايدي لانه شعورنا اكرر قلت لكم هاي الجمله جتي هنا ما اعتمدنا على الوين والاز والوايل ليش؟ لانه الوير خارج الاقواس لو كانت داخل الاقواس كان اعتمدنا على الموضوع الاولي اللي يربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر هنا لا صفات الاي ان جي والاي دي فماكو اسم رجعنا بالبدايه بما انه عاقل فاختارينا اي دي كنا خائفين عندما سيارتنا تعطلت في الصحراء واخر جمله He is a very, بما أنه هنا اسم interesting people هو أحد الناس أو الأشخاص الممتعين. He has lots of, uh, sorry, lots of great story to tell. عنده هواية قصص يقولها. قواعديا ماكو اسم عاقل ed. هنا ما طول أكو اسم ing. ماكو اسم غير عاقل ing. هنا ماكو اسم عاقل ed. وبما انه اكو اسم في اي ان جي راح نروح نشوف الاسئله الوزاريه طلاب ان شلون جتنا طلاب احنا نعرف ان السؤال الثاني هو قواعد بي اي وبي اكرر السؤال الثاني بي اي وبي هذا الموضوع اللي انا شرحته يجينا بالبي على شكل اختيارات فقط يجينا بالبي على شكل اختيارات فننتبه هنا شوفوا هاي عليها درجتين بالوزاري This book is very bored or boring. I fall asleep whenever I try to read it. فإذا نشوف هنا ما طول انتهت بنقطة هذا معلينا بي. This book غير عاقل فاختارينا ING. وقبل شوية حليناها نفس الجملة. راح نروح نشوف الجملة سنة أخرى مثلا 2017. أيضا قلت لكم هو هذا يجينا بالسؤال الثاني B. شوفوا الطلاب. سؤال الثاني بي وراح ننتبه مثلا هاي النقطة الأولى. بي قلت لكم سؤال ثاني بي قواعد عليه درجتين. I saw a very we have exciting or exciting film. بما أنه عندنا فيلم اسم فنختار الـ ING. أنا شاهدت فيلم مثير بالتلفاز الليلة الماضية. إذا أعزائي الطلبة انتهى موضوعنا الفرق بين صفات الـ ING والـ ED. إن شاء الله ألتقي بكم الدرس القادم الفرق بين صفات اللي تنتهي فل والظروف التي تنتهي فلي. مع السلامة.